হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আজকে এই ভিডিওটা শুরু করার আগে ভাবলাম যে ছোট্ট করে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নি আমাদের বাড়িতে প্রতি বছরই দুর্গা পুজো হয় কিন্তু এইবারটা আমি ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি এই ভিডিওটা একটুখানি বড় হবে একটু কি অনেকটাই বড় হবে কারণ আমরা বাড়িতে দুর্গা মাকে আনার থেকে একদম বিসর্জন অবধি পুরো একটা কম্প্যাক্ট ভিডিও আমি করেছি তাই জন্য একটু তো বড় হবেই আর স্কিপ না করে আজকে এই ব্লগটা দেখো আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লাগবে খুব আর আমি বেশি এডিট করিনি কিছু না যতটা পেরেছি র ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই বাড়ির পুজো বলতে খুবই একটা ইমোশনের ব্যাপার আর সবাই মিলে এই কটা দিন খুবই আনন্দভাবে মজা করে কাটাই আমরা তো চলো তাহলে আর বেশি কথা না বলে আজকে এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো তো আজকে বেরিয়ে পড়েছি এখন ঠাকুর আনতে যাচ্ছি ওইখানে সামনে একটা গাড়ি আমরা এখানে ফোন আসেনি তাই ভিডিওটা আজকে আমি করছি এই এখানে পায়ের টাকটা চকচক করছে মুখটা কিন্তু খুব মিষ্টি হয়েছে ঠাকুর ভাই তুই বললি সিংহ কে দাঁড়িয়ে সিংহ কে টাকলা করবি এই সরি অসুর কে টাকলা টাকলা করবি অসুর তো টাকলা হয়নি ওটা সামনের বছর দেখা যাবে বাহ মনিস্টার মুখটা সুন্দর লাড্ডু দা ফোন তোলে না কেন কে জানে ওই ভাই পিচি স্টাইল এরকম আছে বাহ পেচারে উড়ে উড়ে এসে বসছে আই সাওয়া কার্তিকটা হেরি হয়েছে এই দেখ ঘুম থেকে উঠে এসেছে না না দোকানে ছিলাম দোকানে ছিলিস কোন দোকানে ছিলিস অনেকগুলো দোকান না আমার দোকানে তোর দোকানে ছিলিস এখানে বসি দিয়েছিস তো আজকে হচ্ছে মহাসপ্তমী যাব হচ্ছে আমাদের বাড়ির পুজোর ওখানে মা অলরেডি চলে গেছে তাহলে আজকের ব্লগটা আর বেশি কথা না বলে এখান থেকেই শুরু করা যাক আজকে অনেক কিছু কাজ আছে কারণ কলা বউ স্নান করাতে যেতে হবে তারপর ঘট বসানো আর যা যা হয় যা যা থাকে তো আজকে বিরোধমূলক প্ল্যান আছে
এখানে কালকে অষ্টমী পুজোর মায়ের ভোগের জন্য সব শাক সবজি সবাই মিলে কাটাকুটি হচ্ছিল আর এখানে ভাই বোনরা মিলে সবাই মিলেই কাজটা করছিল আজ হচ্ছে মহা অষ্টমী সবাইকে সকাল সকাল মহা অষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা প্রণাম দাদা পুজোর ওখানে আমাকে ছেড়ে দেবে এখন মা অলরেডি চলে গেছে কারণ মা ভোগ রান্না করবে দুর্গা ঠাকুরের তো আমি এখন যাব দাদা হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব তুমি কি করছো এখন দিয়ে দিল তো এখন আমাদের পুজো চলছে অঞ্জলি এখনো হয়নি দেরি আছে সব জোগাড় করতে করতে এত কিছু বললে দেখ তুই দেখতে পাবি কিন্তু নিজেকে পরে মা দুর্গার ভোগ বাড়া হচ্ছে বাজে হচ্ছে একটা আর একটু আগে জাস্ট বাড়ি আসলাম এসে এবার শাড়ি টাড়ি পরবো কারণ কুমারী পুজো হবে তো সেটার জন্য শাড়িটা তোমাদেরকে দেখাই একবার এটা আমি কোথা থেকে কিনেছি সেটাও দেখ বলছি তো শাড়িটা তোমরা আগে দেখে নাও তারপরে রেডি ফেডি হয়ে তারপর চাটাপাট করে ওইখানে আবার যেতে হবে এই যে এই একটা সিল্ক শাড়ি কিনেছি আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ আর এটা কিছু সোনার জুয়েলারি আছে জানি না আমি এই শাড়িটা কতটা আমার কে ভালো লাগবে কি না কারণ আমি গ্রিন শাড়ি খুব একটা পরি না তো জানি না আই ডোন্ট নো কীরকম কি লাগবে এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক আর দেখতেই পাচ্ছ আমি খালি তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছি কারণ অলরেডি কুমারী পুজো হয়ে গেছে আর আমি এতক্ষণ লাগালো আমার রেডি হতে আমি জানি না বাবাও চলে এসছে আসছি আমার বন্ধুরা এসছে 
নবমী আজকে আছে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে হয় যেটা নবমীতে যোগ্য হয় হোম হয় আর রাত্রিবেলা প্ল্যান্স আছে বা বা আমার সাথে বেরোনোর যাই না কতটা পসিবল হবে সবাই অলরেডি পুজোর ওখানে চলে গেছে আর আমি একটু লেট করেছি আজকে আমাকে দেখে বেশি এজেড মনে হচ্ছে তোমাকে দেখো পুরো মনে হচ্ছে ছুরি হ্যাঁ আসছি আমরা বেরিয়ে গেছি ঠান্ডা লেগেছে আমাদের সবার ঠান্ডা লেগেছে দাদা গেল ওই যে ওখানে পিজা হাট পিজা ওই জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করছিল দাদা পিজা খাবে পিজা খাবে বললাম না খাই বাড়িটা happy now we mar bhai so ek hi jayega bhai ja jas ka nahi jayega ora to dekh mara dekh ar kothay o kothay walo o jono se nahi oi to ek to jono se nahi এটা হচ্ছে সব থেকে বিখ্যাত ওখানকার ফুচকা আর এইখানে খুবই জমজমাট রয়েছে আর আরেকটু সরলেই দেখতে পাবে আমার মামার বাড়ি ওই যে আমি হাত দিয়ে দেখালাম ওটা হচ্ছে আমার মামার বাড়ি আর মামার বাড়ির ঠিক সামনেই দুর্গাপুজো হয় তখন একটু খেললাম খেললাম ওখানে খেলা হচ্ছিল এবার সে যে আমার সাথে দেখা করতে এসছি এই যে এইটা আর একটা মামার বাড়ি আমার হাতটা এত ব্যথা করছে না মোড়া যাচ্ছে না কেন যেন দেখো ব্যথা হয়ে ফুলে যাচ্ছে বিকেল থেকে ও আচ্ছা তাই মামি ফেস প্যাক করোনি মামি স্পেশাল ফেস প্যাক
হরিদিকপুরে আরেকটা মামার বাড়িতে এসছি এই দে আমি করে নিয়েছি নে এখন ঘড়িতে বাজে তিনটে আর জাস্ট বাড়িতে আসলাম সবাই পেয়ে গেছে কাল তো বাড়িতে এসে আর ব্লগটাকে এন্ড করা হয়নি কারণ অনেকটাই লেট হয়ে গেছিল আর বহু ঘুম পেয়ে গেছিল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কচুর শাক রান্না করছে আর এদিকে আরেকজনকে দেখো ধুতি পড়ছে খুলে দি খুলে দি এটা কোথায় যাবে বলতো এটা এদিক থেকে দিয়ে এদিকে যাবে হ্যাঁ তারপরে এখান থেকে ফাঁক হয়ে থাকবে এদিকে থাকবে ওটা দে খুলে দিচ্ছি